Tout commence le vendredi 27 octobre 2017. Après les différentes affaires de harcèlement qui ont secoué la presse et les hashtags MeToo et Balance ton port, Clara Gonzalez, une militante féministe, et Elliot Lepers, entrepreneur, designer, activiste, patron de Paul Paris, pilote de Distor.io et créateur de 90jours.org, ont appliqué en France un concept venu tout droit des états unis Mettre en place un numéro de téléphone anti-relou pour les milliers de femmes victimes de harcèlement chaque jour en France. Le principe est simple. Si un mâle ose vous adresser la parole alors que vous marchez tranquillement dans la rue, d'un point A à un point B, vous pouvez simplement lui donner ses numéros. Une heure plus tard, il recevra un message lui expliquant qu'il avait mis mal à l'aise une femme. Bonjour. Si vous lisez ce message, c'est que vous avez mis une femme mal à l'aise, avec qui vous ne s'est pas senti en sécurité. Ce n'est pas très compliqué, si une femme vous dit non, inutile d'insister. Apprenez à respecter la liberté des femmes et leurs décisions. Merci. Une belle initiative pleine de bonnes intentions de la part des deux activistes féministes qui commençaient à avoir du succès et qui étaient censés durer un an. Jusqu'au moment où les tristement célèbres utilisateurs de jeuxvideo.com apprennent l'existence de ce numéro. Donc vous mentionnez effectivement ce forum 1825 sur lequel se coordonnent ces, ces militants qui sont des, des militants de l'extrême droite, néo-nazis, antisémites. Le problème avec ce service est qu'un message envoyé automatiquement coûte 16 centimes. Vous faites le calcul, il est assez facile d'épuiser rapidement les 1000 euros investis par les féministes pour faire vivre le numéro si un nombre considérable de messages sont envoyés. Après cette découverte, le forum est en effervescence. Un raid est rapidement organisé par l'élite de la nation. Le but est d'envoyer le plus de messages possible pour surcharger le service. Malgré les menaces de poursuite judiciaire de la part des féministes aux saboteurs, c'est près de 16 000 SMS qui sont envoyés en l'espace de quelques heures. Pendant que certains envoient des centaines de messages, d'autres vont directement sur le terrain. Selon le communiqué posté par Elliot de Perse, un individu serait venu sonner plusieurs fois chez eux à 23h avant de repartir aussi vite. Puis, quelques temps après, nos deux compères furent surpris de recevoir une livraison non sollicitée de pizza à leur domicile. Titouan et Célestin n'ont qu'à bien se tenir. Ils n'ont plus qu'à espérer que Gilbert ne vienne pas toquer à leur porte à 6h du matin. On a noté énormément de choses, on a relevé énormément d'indices de, de, qui, qui vont nous permettre de poursuivre en justice les auteurs de ces... Mmh. Euh, Vous avez un portrait défaits. robot On a des éléments, c'est ça qui est euh, assez nouveau, on a plein d'éléments depuis la nuit dernière pour les confondre en justice, pour les identifier. Donc, en résumé, on va voir un sujet, vous avez saisi la justice française. On est en train. Après tout ce chantier, la fin de ce projet qui durera seulement quelques jours est annoncée. La défaite est proclamée le mardi 31 octobre à 12h dans un communiqué d'Eliott Lepers. Post qui fut tweeté par Clara Gonzalez, qui déclare dans le même temps abandonner Twitter. Plateforme remplie de trolls et de haine. Enfin, juste pendant 3 jours. Sauf que... Une campagne de financement participatif a été lancée sur Litchi afin de continuer à faire vivre le numéro. A l'heure actuelle, le projet a récolté plus de 5300 euros. La question n'est donc pas de savoir si le numéro va revenir, mais quand Et si les néo-nazis vont une nouvelle fois exploser leur RSA en spammant des SMS pour épuiser les fonds en un temps record et ainsi refaire une nouvelle fois la une dans les médias. Je suis un homme blanc, privilégié. Pour l'horreur, quasiment le nazisme.